நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று வெளியிட்டுள்ளார் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாயில் வேளாண் உள்கட்டமைப்பிற்கான நிதியம் மீன்வள திட்டங்களுக்கு இருபதாயிரம் கோடி உள்ளிட்ட அறிவிப்புகளை குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உள்ளிட்ட பலரும் வரவேற்று பாராட்டியுள்ளனர் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு தமது டுவிட்டர் பதிவில் நிதியமைச்சரின் அறிவிப்புகள் குறித்து மகிழ்ச்சி தெரிவித்திருப்பதுடன் மாநிலங்களுக்கிடையே வேளாண் உற்பத்தி பொருட்கள் கொண்டு செல்வதற்கான தடையை மத்திய அரசு நீக்க முடிவு செய்திருப்பது பாராட்டுக்குரியது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்காக சட்டம் இயற்ற இருப்பது விவசாயிகளின் விளைபொருட்களுக்கு அதிக விலை கிடைக்க வழிவகுக்கும் என்றும் லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் பயனடைவார்கள் என்றும் கூறியுள்ளார் எண்ணெய் வித்துக்கள் சமையல் எண்ணெய்கள் உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் போன்றவற்றின் விற்பனை கட்டுப்பாட்டை தளர்த்தியிருப்பது வேளாண் உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும் என்றும் வெங்கையா நாயுடு அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் நிதியமைச்சரின் வேளாண் சார்ந்த அறிவிப்புகளை வரவேற்று தனது டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த இந்த அறிவிப்புகள் உதவும் என்றும் கடின உழைப்பை நல்கும் விவசாயிகள் மீனவர்களுக்கு பேருதவியாக இருக்கும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் கால்நடை பால்வளத்துறை மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளையும் நிதியமைச்சர் அறிவித்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது என்று தெரிவித்துள்ள பிரதமர் விவசாயிகளுக்கு இந்த நடவடிக்கைகள் ஊக்கமளிக்கும் என கூறியுள்ளார் நிதியமைச்சரின் இந்த அறிவிப்புகள் இந்தியாவின் நலன் விவசாயிகளின் மேம்பாட்டில்தான் உள்ளது என்பதை முழுமையாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அரசு நம்புவதை வெளிக்காட்டுகிறது என உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் விவசாயிகளுக்கு முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் அவர்கள் சுயசார்பு அதிகாரத்தை பெறக்கூடிய வகையில் உதவிகள் அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்துள்ள அமித் ஷா இதனை வெளியிட்ட நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல் பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டாவும் நிதியமைச்சரின் வேளாண் சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளை வரவேற்றுள்ளார் மிக அதிக அளவிலான விவசாயிகளுக்கு இந்த அறிவிப்புகள் பலனளிப்பதுடன் அவர்களின் வருவாயை பெருக்கும் நடவடிக்கையாக அமைந்துள்ளது என்று அவர் தனது டுவிட்டர் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்